capítulo 1 al 4 de El Señor de los Cielos 9. Al inicio, en el capítulo 1 pudimos observar la explosión de la iglesia en la cual se encontraba Aurelio con el presidente de la DEA, Ando Aguirre y la Marina. Luego de esto ocurrió esta gran explosión. Luego allí vimos una transición de tres meses antes de dicha explosión. Luego inicia con Aurelio, el cual ve que el fentanilo se está adueñando por completo de la ciudad. Así que este decide visitar al jefe de la mafia china, ya que estos fueron quienes directamente llevaron el fentanilo a México y Estados Unidos. Así que Aurelio quiere darle una solución a este problema con el fentanilo. Aurelio en un principio fue por las buenas a negociar con el jefe de la mafia china, pero este negó por completo que ellos estuvieran implicados en dicho negocio del fentanilo. Así que Aurelio sabiendo bien de antemano que estos son los directos responsables y dueños de todos los laboratorios de fentanilo que se encuentran en la ciudad, este le propondía a la felina acabar directamente con la mafia china y acabar con todos los laboratorios que han instalado en la ciudad del fentanilo. Así que este esperaría la noche en la cual sería la celebración del nuevo año chino. Este llega allí con toda su gente, con Ismael, la felina, llegan directamente allí a la fiesta y allí empiezan a atacar a la gente. En dicho ataque de Aurelio hubieron más de 100 muertos y Aurelio logró desmantelar varios laboratorios de fentanilo los cuales se encontraban a los alrededores. Pero Aurelio no se calmaría solamente con esto, este iría directo a pisarle la cabeza a la serpiente, el cual sería el jefe de la mafia china. Luego este se dirigió con su gente a la guarida del jefe de la mafia y allí rápidamente logró desmantelar su esquema de seguridad y luego se vio cara a cara con el jefe de la mafia china y allí le dio varios plomazos. Luego de este incidente, el presidente decide hablar con Aurelio Casillas para reunirse y llegar a un acuerdo para que Aurelio calme la ola de violencias que tiene en la ciudad. Luego Aurelio se dirige a verse con el presidente, pero en el camino este es atacado por la DEA, los cuales se han enterado por boca de Alfaro que él se reuniría ese día con el presidente. Así que la DEA llegaría directamente a intentar matar a Aurelio, pero estos fracasarían en su misión ya que Aurelio los acaba a ellos por completo. Ahora Aurelio se encontraba muy molesto y este mandó al skinny para que secuestrara al presidente, lo llevara a un túnel en el cual se vería cara a cara con Aurelio. Y Aurelio se encuentra convencido ahora de que el presidente es el culpable de este ataque que él ha sufrido, ya que Aurelio aún no sabe que este ataque vino de parte de la DEA y el presidente no estaba enterado de esto. Luego veríamos la primera aparición de Almenar en la cárcel, el cual se enteraría que Aurelio Casillas atacó directamente a sus socios los chinos y a sus laboratorios de fentanilo. Luego de esto veríamos también la primera aparición de Belén, quien está casada con un empresario muy importante, pero esta aún continúa ligada con Almenar. Capítulo 2 El capítulo 2 inició con Aurelio Casillas cara a cara con el presidente en el túnel. Allí Aurelio le reclamaría al presidente por intentar matarlo, a lo cual el presidente le respondió que él no tuvo nada que ver, que él ni siquiera sabía de ese operativo. Así que luego de esto, Aurelio le dejaría en claro al presidente quién manda en el país. Pero el presidente le pide a Aurelio que este baje los índices de violencia que ha ocasionado en el país. A lo cual Aurelio le responde que ahora la violencia la pasará de forma muy discreta a las calles de los Estados Unidos. Luego el presidente es liberado. Después de de esto pudimos observar el encontrón que tuvo Aurelio con su hijo Ismael al cual le preguntó que si este sería capaz de traicionarlo a lo cual Ismael le respondió así que por esta razón Aurelio decidió relevarlo de su cargo por un tiempo para ponerlo a prueba e incluso Aurelio antes de esto lo amenaza que si este decide independizarse por su cuenta e irse del lado de Aurelio este lo considerará como su enemigo luego de esto Aurelio y la felina se dirigen hacia Colombia para intentar parar la producción de coca y exportación hacia los Estados Unidos Unidos, ya que este es el nuevo cometido de Aurelio. El cabo se entera a través de un viejo amigo de la felina que la felina viajará hacia Colombia, así que este decide prepararse para recibirla a balazos al momento en que esta aterriza en Colombia. Luego vimos a la mecha en España con su hijo y allí se encontraba el cabo, así que el hijo de la mecha se encontraba traqueteando con droga y el cabo se enteraría de esto y ahora el cabo ve que este es un buen elemento y quiere trabajar directamente con él. Luego veríamos que Castillo descubre que Ismael es amante de Dalila. Por otro lado, Manzano se reunió con el presidente y el presidente le reclamó por el ataque que le hizo a Aurelio Casilla sin su autorización. Capítulo 3 Aurelio y la felina llegan a Colombia con toda su gente, pero allí en la pista de aterrizaje se encuentra el cabo con varios de sus hombres esperándolo. Allí se desata una gran balacera quedando herido Catrasca y Aurelio y la felina y toda su gente logran librarla por el momento. Luego la felina se da cuenta que Martínez fue quien los vendió, pero estos no saben que la persona que los atacó se trata del cabo. Así que estos van directamente a casa 
casa de Martínez y allí llegan y Aurelio lo asesina por sapo. Luego estos deciden quedarse allí en la casa de Martínez y el cabo se entera que estos estarían allí y el cabo llega hasta allí con toda su gente e inicia atacando directamente la casa con bazucas y allí se formaría otra gran balacera. Nuevamente Aurelio Casillas aún no sabría que se trata del de cabo. Aurelio tiene el teléfono de Martínez y este decide llamar a los últimos números con los cuales Martínez había hablado. Así que este llama y se da cuenta que la persona que está del otro lado es nada más y nada menos que el cabo. A lo cual Aurelio Casillas le propone una tregua solo para hacer tiempo para que el Greñas logre rastrear la llamada del cabo y así obtener su ubicación para luego hacerle un contraataque. Capítulo 4 Luego veríamos la muerte de Beto, hijo de Rutila y el Chema Venegas, en un supermercado y allí fue asesinado por dos asaltantes. Luego de esto Ismael llama a Aurelio y le cuenta acerca de la muerte de su nieto Beto, por lo cual Aurelio Casillas se enfurece muchísimo y este cree en un principio que se trata del cabo quien sería el culpable de la muerte de su nieto. Luego de esto, con el poco tiempo que Aurelio Casillas habló por teléfono con el cabo, el Greña logró ubicar la zona en la cual se encontraría el cabo. Así que ahora Aurelio se dispone a ir tras el cabo para darle cacería. Por otro lado, Ismael le pidió a el Greñas que buscara entre las cámaras de la estación y el supermercado para dar con los asesinos de Beto. Así que el Greñas ingresó a dichas cámaras y logró ubicar las placas del taxi en el cual estos se escaparon. Así que ya teniendo estos datos, para Ismael fue fácil llegar hasta la guarida en donde se encontraban los asesinos de Beto. Estando allí, Leo empezó a torturar a uno de ellos para que le contara el motivo de por qué mató a Beto. Después de esto, Ismael llamaría a Rutila, la cual llegaría al lugar, tomaría un arma y apuntaría directamente a la cabeza a uno de los asesinos. Por otro lado, la DEA y la Marina se reúnen y estos plantean capturar a Ismael Casillas. Después de esto, Manzano se enteraría a través de la televisión que Ismael Casillas se encuentra en Estados Unidos y rápidamente llama a la DEA en Estados Unidos y ordena la captura de Ismael. Y en el capítulo número 5 del día de hoy veremos el enfrentamiento que todos hemos estado esperando, el cual sería el enfrentamiento entre Aurelio y el Cabo. Así que no te pierdas esta noche el capítulo 5 de El Señor de los Cielos por Telemundo. Ya sabes, suscríbete a este canal ya que aquí te estaremos dando todos los detalles acerca de lo que sucederá en este capítulo y de lo que sucederá en el próximo capítulo 6 a través de un avance. Bye.